at sa lahat ng nunood ng vlog ko, welcome back. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay 10 most asked questions about my pregnancy. Ito po mga questions na to, in-announce ko po sa Instagram ko at my Sheena Halili. Ayan. Ito po yung mga napili ko po na top 10 at madalas natatanggap ko parang hindi lang isang tao ang nagtatanong nito so madalas sa tinatanong sa akin ang unang-una po na na question sa akin is lagi about skin care so ang napili ko na natanong ay galing kay Blair de la Cruz ang sabi niya hi Sheena ask ko lang ilang months na ba ang chan mo may stretch marks ka ba or may ginagamit ka ba para hindi ka magkaroon ng stretch marks ngayon po nasa 28th week na po ako um, ngayon ginagawa ko po tong vlog na to. Sa ngayon, wala pa po akong stretch marks. Ang ginagamit ko po ay coconut oil. Ayan, magmula po nung nalaman ko na buntis po ako, nag-start na po ako mag-coconut oil sa chan ko. And, sa katawan ko naman po, konting coconut oil, lalagay ko po siya sa baby lotion or any lotion na gusto ninyo na alam ninyo na safe ba naman sa baby, yung mga unscented, ganyan. Um, ihahalo ko po yung coconut oil doon sa lotion para gawin ko siyang yun ang magiging moisturizer ko po sa buong katawan ko. And then, pag nag-dry din yung face ko, wala po akong masyadong ginagamit ngayon na skin care. So, ang ginagamit ko lang, naglalagay lang din ako ng konting coconut oil or minsan ginagamit ko rin yung bio oil. Mag maganda siya, hindi siya masyadong malagkit para din mag maging moisturized ang aking face. Ang next question natin is from Crisia. Ano po yung pinagbabawal ng OB mo na kainin during pregnancy? No first trimester ko, ang mini-make sure lang namin, yung lutong-luto. Well cooked dapat yung pagkain. So, bawal ako sa raw, sa sashimi, mga ganun, yung mga hams. Depende kasi iba-iba din yung sitwasyon natin pag buntis. So, kapag nalaman nyo na nabuntis kayo, syempre, maganda na wag na wag nyo ng kakainin yan. Uh, Siyempre, bawal ang madaming chips, bawal ang madaming chocolates. Okay lang naman kumain. For me, ha? Okay lang naman tayong kumain ng mga kinikrave natin basta may limit. Maganda pa rin na itatanong natin yan sa OB natin. Ang final answer ay kay OB. So, yung mga kinakain ko naman, na research ko naman, tama naman kasi nakikita naman na OB ko kung anong kinakain ko everyday. And, nagtatanong ako sa kanya pag hindi ako sure. Hi, Sheena! May sleeping pattern ka sinusunod pag gabi? Yes! Meron akong sinusunod na position na ngayon. Nagi lang akong nasa left. Kung pwede. Pero, syempre, minsan naman, ba? Diba, nangangawit naman na palagi lang tayong left. Minsan, nag-straight nag din ako. Pero, ina-avoid ko talaga yung sa right side. Meron akong pillow sa likod ko. Meron din akong pillow dito sa chan ko dito. And then, naka-recline din yung unan ko. Pag nasa left side kasi tayo, mas na-improve yung circulation ng blood natin. And then, mas na naibibigay yata ng tama yung flow ng nutrition na kailangan ni baby mas nabibigay ng katawan natin pag nasa left side tayo. Nag-start lang naman ako na mag-left side madalas matulog as nung gagraduate na ako sa second trimester. So, ang fourth question natin is galing kay Jen. Basahin natin ang message niya, ha? Hi, Ate Sheena. Sobrang thankful ako sa latest vlog mo kasi I realized normal pala mga nararanasan ko. I'm 8 weeks po now. Same po talaga yung nararanasan mo sa nararanasan ko ngayon. Hindi ko alam kung busog o gutom. Laging parang nasa lalamunan yung pagkain. Ang hirap po. Pero after ko paparod ang vlog mo, alam ko umpisa lang to at malalagpasan din. Thank you, Ate Sheena. Stay safe and healthy. And then, nag-message siya sa akin ulit after a week. Miss Sheena, ano po ang dapat kainin or gawin or ano po ang ginagawa nyo ng first trimester nyo? Severe po ang acid reflux ko. Masakit na po sa lalamunan and stomach. I'm 9 weeks preggy po. Okay, lahat ng nag-message sa akin, parang yung first trimester talaga nila yung pinaka nahihirapan sila. Parang ako talagang lagi lang akong nasa bed nun, ninakahiga lang ako. 
minsan wala na rin akong sinusuka, nagsusuka pa rin ako eh, ba? Diba? Dahil ako may mga mommies din akong tinanungan, ang, ang tanong ko rin sa kanila, paano nila nalagpasan, hanggang kailan to, paano, ganito. Ang sinasabi lang nila talaga is kapit lang. Okay, kapit lang, malalagpasan din natin yan. Kasi talagang may mga mamis talaga na ganyan maglihi. Uh, dahil hindi ko, na rin, hindi ko na rin alam kung okay pa ba, kung tama rin ba. Mas maganda na itanong natin yung ating OB. So, mas maganda malaman at magpatest tayo. May mga pagkain din ako or may mga advice din sa akin na dapat gawin in the morning pa lang. Ano yung kakainin ko? And then, mag-avoid tayo dun sa mga fruits and mga pagkain na mag magkakaroon tayo, lalo ng acid. So, hindi din ako nakapag-coffee, chocolate, syempre soft drinks, yung mga ganyan. So, no desserts muna ako nung first trimester ko. So, madalas ang kinakain ko lang nun is fruit Roots talaga. So, yun. Sana nakatulong yun sa'yo, um, Jen. Okay, para naman sa ating fifth question, galing naman siya kay April Ponce. Tagal na akong fan po sa'yo. By the way, ano po ang malaking pagbabago sa'yo ngayon as a pregnant? Yung mga daily routine mo, ganun po. Hehe, <laughs> thank you and God bless. Okay, April, yung mga nagbago sa daily routine ko, mas hindi ako pwedeng maging hyper. Madalas, ang dami-dami kong ginagawa dito sa bahay, or ma lalo na bago kami dito sa bahay namin, sa kondo namin, magdagdag kung ano yung mga kulang pa dito sa bahay, and then, tututo rin ako magluto. Nung naging preggy ako, mas naging less yung mga ganun ko na ginagawa. So, mas madalas akong nagpapahinga, nagre-relax, nagbe-beauty rest, nanonood lang ako ng ng mga movies, k-dramas, nagre-research ako about being a mother, how to be, mga how to how to, kasi talagang naging hingalin ako ngayon. Hindi ako pwede magbuhat ng mabibigat na gamit, hindi ako pwede maging maharot, ma magkikilos, ganun. Pagbabago, Basically, nagkaroon ako ng lines dito sa leeg, sa aking chikilakili. Mas dumami yung parang, parang ugat ko sa paa. Mas para silang umaangat. Parang nagiging mommy na talaga yung katawan ko, nagre-ready na rin siya. Ayun, yun yung mga nagbago sa akin and yun yung mga naging daily routine ko. Madalas, nagpapahinga lang ako. Galing kay Jeff Ibarrera. Basta si Jeff. Okay. Ang sabi ni Jeff, any tips? We're in the middle of our first trimester. First time, dad. Ang cute-cute mo naman. Ano ba yan? Nakakatawa. Pinili ko siya kasi parang siya yung daddy na nag-message talaga sa akin at nag-DM na. Kahit wala naman siya direkta na tanong, naging ilang siya ng tip. Nakakatawa. Alam mo, I'm sure madami ka nang alam. Bago ko pa ma-upload itong video, itong vlog na to, alam ko na hands-on daddy ka, hands-on asawa ka. Ang tip ko sa'yo, keep it up. Alam mo, kailangan ng mga misis ng, ng asawa na katulad mo. Tama yan, maging involved ka lang. Kausapin mo na yung asawa mo. Alamin mo lang kung ano yung nararamdaman niya. Alamin mo lang kung, kung okay ba siya. Parang ako, um, hindi ko alam nung second trimester ko, nagkaroon pala ako ng anxiety. Akala ko nag i lang ako. Pero dahil sinasabi ko yun sa asawa ko, alam niya na hindi naman ako ganun. So, sa parang dahil sa kanya, parang nalalagpasan namin lahat ng challenges at milestone ng pagbubuntis. Magkasama kami. Hindi lang ako yung buntis, kundi parang asawa ko din. So, kung busog ako, busog din siya. Kung gutom ako, gutom din siya. Keep it up. I'm so happy. Ang cute-cute mo naman. Sana nakatulog yung sagot ko sa'yo. Uh, si Grace ito. Ang sabi niya ay, Miss Sheena, I'm preggy din po with a baby girl. Saan po kayo bumili mga clothes ni baby? Ngayon, wala talaga tayong choice kung hindi mamili online. Kung pupabibili tayo online, lagi natin titignan yung reviews or yung review ng brand na yun. Yun, online shopping talaga ngayon. So, sana makatulong din sa inyo. Sa Instagram ko pala, sa at my Sheena Halili, merong highlights doon nakalagay. Ang title is Let's Shop. Lahat ng na-stories ko na IG shop, 
dito sa Pilipinas at sa mga nabilhan ko na ng mga gamit ni Baby, pag okay and approved sa akin at gusto ko siyang i-share, sinisave ko siya doon para din, yun nga, para help ko sa mga mommies na nahihirapan mag-shopping din ngayon. Siguro i-visit mo nalang yung IG ko para makita mo kung alin doon. Galing kay Melgery. Okay, hi Mishina! Tanong ko lang, sana kung ilang months na chan mo nung nag-start kang mag-exercise. Okay, nag-start ako mag-exercise. Usually, marami nag-message nga sa akin na bawal daw mag-workout, wag daw ako masyadong mag-workout, wag daw ako... Pero nag-start po ako mag-workout nung medyo pag-graduate na po kami sa so second trimester. Hindi po ako nagkakamali, nasa kalagitnaan po ako ng fifth month ko noon nung nag-start po ako mag mag-workout. And ang workout na pinili ko po is prenatal pilates po talaga. Workout po para mas maging strong ang core natin, yung legs natin. Kailangan nating malakas. Yan yung mga parts sa kailangan malakas pag tayo iiri na. Diba? And then, kailangan ng pawisan. Siyempre, hindi tayo nakakalabas for ilang months. Nakahiga lang tayo. Parang ito na yung time ulit na para pawisan tayo, para mas stretching tayo. Kasi, hindi natin may iwasan, alam mo yung tinatawag nila na magmamanas ka. ba? Diba? So, mas maganda na pinapawisan ka para maiwasan yun. Para yung mga water ng, ng katawan mo na nandyaan, na hindi naman kailangan, kailangan ilabas. Um, and, nagpo-produce din ang workout ng, ng happy hormones. So, ayan dyan papasok ang... Um, maging healthy tayo physically and hindi lang physically dahil nagiging healthy din tayo mentally. Pero, of course, yung fifth month ko na yon na nakapag-workout ako, in advice din yon sa akin ng OB ko na it's okay to work out. Um, basta, yung workout lang na kaya ko. Thank you, Melgery, sa question mo na yon Hi, Miss Sheena. Been following your IG since your wedding. You're one of the most blooming artista brides ever. Tanong ko lang po, you mentioned one time sa stories mo that you've been not feeling good the whole first trimester. Kailan po siya nawala? I'm on my seventh week now and I've been vomiting every after meals. I feel so tired and sakit ng likod ko kahit wala naman akong ginagawa masyado nasa bahay lang kasi okay work from home daw siya alam mo nung 7th week din ako yan din ang tanong ko kailan ba matatapos to kasi parang parang hindi siya matatapos ba diba? sabi nga nila iba-iba tayong mga buntis iba-iba tayong mga kababaihan iba-iba ang katawan natin yun nga sabi mo parang pareho tayo ng pinagdadaanan dahil nga nahihirapan ka ako din sobrang naging mahirap sa akin yan unti-unti parang nagiging parang magic talaga siya eh. yung lakas ng pang-amoy mo, mabalik sa normal, tapos biglang parang naamoy ko pa rin pala, or ayoko pa rin pala siya, pero totally talaga na nawala po yung selan, and yung yung pagsusuka ko yung pagsusuka ko nakuha po yan sa medication pero yung talagang lahat-lahat ng selan, magic lang yan talaga, nung 14th week ko parang, parang humihina na yung, yung selan ko sa pang-amoy Parang mas meron na akong kinecrave na food. Parang hindi na ako ganun nagsusuka. Meron ka pang 5 weeks. <laughs> Good luck sa 5 weeks mo. May 5 weeks ka pa na mag-TTS. Konting TTS. Matatapos din yan. And mas maganda talaga, tanungin mo yung OB mo. Baka, baka may kailangan kang gamot. O baka meron, alam mo yun, baka meron kang mga food na kailangan mong iwasan para mabawasan yung pag susuka mo at hilo at hirap ng paglilihi mo. Okay, ang ating 10th question. Actually, pumili ako ng tatlo. May nagtanong sa akin galing dito kay Claire. Hi, Mishina. I'm also pregnant and kapangpangan din. Tanong ko lang po, kung na-experience yun na din yung first trimester, yung palaging sinisikmura, hindi makakain, ultimo tubig, sinusuka. Yes! Ultimo tubig. Tapos, Pag maduduwal ka, sobrang pait. And if yes, kung naranasan mo po, ano pong ginagawa niyo to lessen po yung scenario na to? Parang medyo sinagot ko na to kanina. Pero kasi, tinanong niya dito, ha, paano ko daw nalalesen yung mga ganong scenario? Ang question naman sa akin ni Mikey, 
Okay, ang tanong niya, what vitamins do you take? And then, yung next question, wala dito, nasa phone ko, galing kay Krisha. Hello po, been watching all your stories and vlog about pregnancy. I hope you can post or share more about kung ano po ang mga kinakain nyo, ano po mga snacks ninyo. I'm really having a hard time to eat vegetables. Ayaw ko rin po umiinom ng water. See? Water na naman. Umiinom po ba kayo ng milk? Okay, thank you, Krisha. Thank you, Mikey. And thank you, Claire. Ang sagot ko dyan, alam naman natin pag nagsusuka tayo, syempre kahit kinakain natin, nilalabas naman natin. So, hindi rin enough yung nutrition na nabibigay sa atin ng pagkain na kinakain natin. Kahit fruits pa yan or vegetable, pero sinusuka natin yan. Sa totoo lang, for your information ko, nahirapan akong inumin yung mga vitamins ko, yung folic acid ko yung um, vit basta mga vitamins yung mga mga inadvise akin ng doctor noon and then pinaka talaga hindi ko makalimutan yung multivitamin sa binigay sa akin and yung calcium pag iniinom ko talaga yung mga yon para para talaga bumabalik ako sa pinaka umpisa-umpisa ng hirap ng paglilihi ko so syempre nag-research ako at isa sa mga na-research ko itong anti-nausea smoothie na nakatulong maka-cure sa aking nausea. And of course, I used Enfamama A+. Kaya naman nakatulong din ito mag-boost ng aking immune system and immune system ni baby na kailangan natin ngayon sa panahon ngayong pandemic, kailangan malakas ang ating katawan. At ito rin ang nakatulong para sa brain development ni baby. Isishare ko na sa inyo ang recipe ng aking anti-nausea smoothie. Hi mga momshins! Nandito na tayo sa ating segment na kusina kung saan isi-share ko na sa inyo ang ating simpleng-simpleng anti-nausea smoothie. Ito ay fit na fit sa ating mga preggy, hindi lang sa panlasa, kung hindi complete at fit din sa kailangan na nutrition natin ni baby. Ayan, dahil lalagyan natin yan ng Enfamama A+. Ang milk na gagamitin natin ay Enfamama A+, na punong-puno ng nutrition and vitamins. Meron itong Brainergy Complex, high source of folic acid, iron, choline, zinc. Meron din itong vitamin A, C, and E. Ayan, sa isang smoothie pa lang, complete na ang nutrition na kailangan natin ni baby. So, ayan. May sipa-sipa pa yung anak ko. May mukhang excited na rin siya sa smoothie namin. Dahil mahilig din kami sa malamig ngayon. Dahil lalo na medyo matiinit. So, ang kailangan lang natin, one banana, one cup of Enfamama A+, half cup of water, two tablespoon of ginger, two tablespoon of sugar, half cup of ice. Okay, simpleng-simple lang. Natutunaw na yung yelo ko. Ang una nating lalagay, syempre, lalagay tayo ng banana. So, ang banana ko hindi pa masyadong hinog, pero mas better po kung meron kayong banana na super duper duper hinog na. Nako mga mommies, very very perfect po ito sa ating mga preggy ngayon. Alam nyo, napaka-ano ko, napaka-pili ko po talaga sa mga, mga pagkain at iniinom ko. And I'm so happy na meron tayong mga, you know, meron tayong pwedeng gawin para makakain pa rin tayo, makainom pa rin tayo. Like, may milk tayong pwedeng inumin para yung mga nutrition na, na hindi natin natitake sa isang araw, eh, isang inuman lang, perfect na. And then, sugar. Halok lang natin. Ganun lang kadali, mga mami. And then, the powder. Then, half muna ilalagay ko. And then, the water. Para... Ay, hindi na kasaksak atilan. Kaya na iba na. Ayan! Ayan, pwede na tayong maghalo ng yelo. Ayan, lagay mo natin yung, yung isa pang kalahati. And then, half, ng, half muna ng ice. Ayan, ang bongga. There you go! Tapos na! Meron pang buubo. 
Mana nanti? Hmm. Ang sarap. Lasag-lasag ko yung ginger yun yung mga katulong mawala yung ating paglalawa, yung ating pagkahilo, yung nausea natin, yung pagsusukayan ng mga katulong sa atin. And ang sarap-sarap talaga ng Enfa Mama A Plus Milk. Totoo, sinasabi ko sa inyo kasi may mga milk na hindi, na, hindi talaga masarap, ba diba? Pero eto, masarap talaga. So, sana i-try nyo to at Balik na tayo dun sa kwentuhan natin kanina. So, ayan. Sana nag-enjoy po kayo sa aking na-share sa aking segment na kusina sa episode na ito. Ang aking anti nausea smoothie. Sana i-try nyo rin yan and sana makatulong din sa inyo. Sa mga marami pang tanong, sa mga mga gusto pang magtanong na hindi ko na po masasagot ngayon, I encourage you to join Enfa Mama Club. Club Mama. You can visit their Facebook para sa mga tanong ninyo for more information and ilalagay ko rin sa caption ng vlog na ito yung link and you can also visit enfamama.com.ph eto po yung enfamama ay yung enfamama club mama site nila so dito po makikita po natin dito na meron silang mga vouchers and discounts pwede rin nilang sagutin yung mga questions nating mga pregis nandito yung information about Enfa Mama A Plus yung mga gusto nyo pong malaman and um, how to be part of the club ayan no? be part of club mama ayan join and pag pinindot mo yung join now meron ka lang if fill up on dyan and then mas marami ka ng chance makatanggap ng mga promos ayan may mga question like get tips on how to to deal with back pain, ayan, mga simple question, mga usual question, common question natin mga pregnant nandito, pwede nyo itanong. And kung saan nyo mabibili online, lalo na ngayon, we're all shopping online. So, idedirect nila kayo kung saan nyo pwede mabili ang Enfa Mama A+. Ayun, sana nag-enjoy kayo today. Sana nagustuhan ninyo ang episode natin ngayon. And then, kung may mga gusto pa kayong suggestions kayo na vlog, mag-comment lang kayo dyan. I will try na i-vlog yung mga request ninyo. Please like and subscribe. Sana i-follow nyo rin pala ako sa Instagram ko at Mayashina Halili. Thank you very, very much, mamas. Alam nyo, Tayo-tayo lang ang magtutulungan. Tayo-tayo lang ang nagkakaintindihan. Lalong-lalo na ngayong, ngayong panahon ng pandemyang ito. So, yakap sa mga mommies dyan. Kaya natin yan. Uh, malalagpasan din natin ito. Mabilis lang to, Mabilis lang din ang pregnancy journey. Enjoy lang natin. I-embrace lang natin. And tulong-tulong tayo. Join Club Mama para mas marami tayong magkakaintindihan. Mas marami tayong magkakwentuhan. At mas marami tayong malaman. At huwag kakalimutan piliin ang Enfa Mama A Plus para sa nutrition ni Mommy. Nutrition natin and the baby. Thank you very much! Bye!